カッターとか包丁とかうわ切れ味いい気持ちいいでザクッといっちゃったとするとこんな感じで包丁持ってはいどうもこんばんは、えー、今日はですねちょっとね前々からやろうかなと思ってたことなんですけどやろうかなというか伝えときたかったこと<笑>大したことじゃないんですけど靴作りをする時、まあ、刃物必須なんですよねこういうまあ革包丁とかあとはまあカッターとかですねでこういう包丁怪我が、まあ、たまにたまにですけどねあるんですよね間違えて指切っちゃうこと、まあ、たまにあるんですけどそんなにねあの頻繁に怪我するわけじゃないですひたすら刃物使ってるんですけど怪我しない理由が、まあ、あるのでそれをちょっとこんな風に気をつけてるんだよっていうのをお見せして靴作り動画でこれなんか手切りそうだなっていうそういうなんかこう無用な心配をなくしたいなと。心配してるる方がいるかどうかかかんないですけど自分でやっててもこれってなんか危なっかしく見えるのかなと思うことが結構あるんでその辺まあ僕の、えーとまあ、刃物の使い方っていう意味も込めて大丈夫だよっていうところで、ね、お見せしたいと思います、はい、僕の使ってる刃物ね今大体こんな感じですねカッターとか包丁とかなんですけどちょっと1個ずつ見ていきますまずこのカッターカッターこれもうこっちほとんど使ってないんですけど最近。鋭角のねこの刃を入れて使ってますで最近使ってるカッターこれでこれグランツってやつのカッターでこの、ね、刃がねぶれないカッターってやつなんですよこれ普通のねカッターなんですけどこれ結構先端がこうぐらつくの分かりますかねカチカチ音もしますこれはなんかねこうストッパーがここについててこう出してここで止めるとここがねぶれないんですようん、歯のしなりはあるんですけど。ということでこう切る時にこう歯がねこうグラグラしないっていうことで結構使ってます最近皮切るのも全然使いますこれでまあカッターと包丁は包丁も大体4本5本ぐらいなんですけどこれはほとんど使わないですねこの丸包丁これはたまに皮を掘ったりするような時に使いますけどでこれは本当によく使ってますねえー、まあ普通に皮を切ったりすいたり何でも使ってますあとこれもこれもよく使ってます同じ用途ですね幅が幅がさっきのと比べてこっちの方がね狭いのでちょっと細かい作業なんかはこっちの方がよく使いますねでこれはかなりね歯の厚みが薄いんで皮をかなり薄くすく時とかまあ土をこしする時とか使ってますねこっちもこれとこれの違いはこの歯幅ですねどっちも薄いんで結構すくとき皮すきなんかでは重宝してますこの4本はあの包丁を研ぐのがいちいち面倒くさいんで一気に4本磨いちゃって使ってまた4本磨いてっていうそんな感じで数を稼いでますでこれは面取り包丁って言ってあんまり使用頻度高くないですけどこの中にここに歯がついてますねでこれはのみですねこれ気が立つくるときにちょっと使いますけどそんなに使わない今そんな感じで何種類かの刃物を使ってるんですけどこの面取り包丁とかねのみとかほぼ危険性がないんでっていうか使ってるところもあんまり動画で見せないんでいいとしてやっぱり包丁とカッターですね包丁はやっぱりあの使うときは結構気をつけるのは、まあ、自分に刃をなるべく向けない当たり前なんですけど当たり前自分に刃を向けないというか自分の指,指を歯の先に置かないっていうことですねまあ当たり前小学生でも分かることですねでかわすく時とかあの本当に包丁と手が近いんですけど大丈夫なんですよ大丈夫っていうのはあの慣れてるからとかじゃなくて物理的に大丈夫ってことですね例えばこれこれをこう薄くする時、まあ、2種類持ち方やってるんですけどこうやって使いますねこうやってそうするとこの歯の先には手がないんで、まあ、切りようがないですねこれ。絶対大丈夫ここれでで指切ったこと一度もないですあともう一個もう一個こうやってこう握るように内側に持つこういうのも結構使っててその時はこうやってこうやって使ってますねこうやってすくそうするとこの刃の先には手はないんで絶対切んないですでこの手首の動きで切ってるんでこの腕はね切りようがないですね届かないこれいくらねこうやってもこういうい動きでは腕はね
切りようがないですね到達しないんで、まあ、無理にやれば到達するけどねだから絶対物理的に手を切ることは不可能ということでこの隙動作でも手は切ったことないですあと包丁を使うシーンとしてはこういうね中底余ってる部分切るとかソールの余ってる部分切るみたいなそういう動作の時ってこうやって切りますねこうグッと持ってこういう動きでこう切っていくんでこれガーンってねいっちゃうっていうのもまあなくはないですけどこの拳でこう摩擦をつきながらこうやってるんでこう視点を作りながらこういう動きで切るんであんまりねこれあの力を入れてこうズバッていくっていう可能性はないですこれも切ったことないですね手をあとはやるとするとこういう持ち方とかこういう感じですねこんな感じで包丁を持ってこう押すように切るこれもねこの刃の先に手を置かないんでこういう動作するとき大抵こういうつま先とかねかかとみたいなこういう尖ってる場所なんでこの先にこうねこう置くことないです普通にこう,こ,うこう持ってるんで絶対大丈夫大丈夫ですとしかもこれねこう,こう生きよう生きようがないんでここでもう動きがこれで制限されちゃってるんでこれも物理的に切りようがないと切ったことないです、まあ、そんな感じですかねこのソウル周りはソウル周りでねあの切ったことないかもしれないですねただなんか中底をこう加工する動作とかこれもねこういう感じでいくんでこれも切りようがないですねでも意外とねあの危なそうに見えて切らないんですよで完全に制御してるんでこうズバッとねアッパーに刺しちゃうっていうこともほぼないですほぼっていうかないですね包丁でズバッといっちゃうっていうことは以前はこうやってる時に気づかずにこう、ね、アッパーにちょっと歯が当たっちゃったみたいなことあったんですけど最近はもう全然ないですねはい、という感じで安全性をひたすらあの解説する動画なんですけど、えー、次カッターいきますどっちかというとカッターの方がちょっと包丁より危険性が高いですねカッターは普通に皮をね裁断する時にも使ったりするんでこういう使い方これ普通ですよねこう、まあ、紙切るのと一緒ですねこういう使い方まあ普通にここに手がなければ切りようがないですねちょっとどっちかというと危険なのがこういうね、まあ、ソールみたいなこれはあの本底アウトソールを切る時カッタた結構使うんですけどこれ結構修理の人がやる方法で僕もね修理をやってたんでその時の経験からこのやり方慣れてるんですけどこうやって切るんですよカッターをこう4本で掴むこう4本で掴んでここで親指を添えますで例えばこの曲線切るとするじゃないですかそうした時はこう親指で支えながらこう握るこう握り込む力でこう切るんですよねこんな感じでこれがまあどっちかというとあのさっきの包丁とかよりは手を切りやすいっちゃ切りやすいですねこんな感じで切れるんですけどこれも物理的な安全性っていうのが一応ありましてこの最初これ危ないんですよねここ刃の先に親指があるんであちなみにこの絆創膏は全然切ったんじゃなくて乾燥でちょっとあのこの辺が割れちゃって絆創膏してるだけですそれで、えー、とこうやってこれ危ないんですけどこう刃を入れたらこっちに移動するんですよこの刃の先よりもこう内側っていうかに移動するとザクってちょっとやってみますねこんな感じ分かりますかね親指はここにあるんですよザクってやっちゃった最後ってこう握り込んだこの最終地点じゃないですかだからどういうことかというとこうやってこのままだとザクっていくと親指切っちゃうんでこう刃を入れたらこうねずらすんですよでザクッといっちゃったとするとこう,こう絶対親指切んないんですよねなぜかというと親指はもうこの刃の軌道上にいないんでこうやっても絶対切れないっていうねそういう物理的に切らない安全性ですでも多分これはちょっと包丁で使うよりもあの難易度が高いかもしれない僕は何十回何百回とこれを切ってるんでもう体でこう何て言うか覚えてるんですけどもしかすると経験がちょっと必要なのかもしれないですけどね分かんないですねこれ僕はこれではほとんど切ったことないですけどたまーに危険なのがの、ね、カッターって刃がこう折ればじゃないですかこう折って新しくしてっていう
それがこう材料が硬すぎたりすると折れちゃったりしてその折れることって想定してないんでこの折れた時に折れた残りカスは皮に残って皮とかゴムに残ってでこっちの本体はなんかあらぬ方向にザクっていっちゃうっていう可能性がなくはないんですよねそこがカッターの危険なところですかねうんですねだから今言った使い方をしてる範囲ではほとんど怪我はねしたことないと思いますでたまに怪我しちゃう時はなんか普段ねやらない使い方をした時ですね、うん、なんかこういう使い方じゃない別な使い方カッターを使い方したり包丁ちょっとね普段と変わった使い方なんかこう無理やり使ったりするような時にあの安全性が取れなくて怪我しちゃうことがありますけどそれ以外はね普段の使い方ではほぼほぼ、まあ、99% 安全だと。いうような使い方してますが、まあ、それでもねあの怪我するのはないとは言い切れないんで普段からね気をつけてやってますで最後にちょっとこれね旬な話題というかあのこれ買ってきたばっかりの包丁というかナイフ僕が使っているこの革包丁これ買ったところ浅草の金荘さんっていうところで前にもね動画アップしてますそこでまたナイフを買いました浅草金荘ですねまあこの使い方はこうやってね普通に裁断するのもありだし皮をこうやってすくのもありだしさっきのカッターみたいな使い方するのもありだしってことで僕はねそのカッターみたいな使い方がしたくて買いましたでその刃が折れる心配がないっていうところとあとカッターの刃ってこう長く出せば出すほどしなるんでこのしなりのせいで変なとこ行っちゃう可能性があるんですよということで前々からちょっと欲しいなと思ってた歯が斜めになってる細身の包丁を買いました僕がやりたい使い方としてはこういう動作ですねうわ切れ味いい気持ちいいこんな感じの動作はカッターじゃなく包丁でやりたかったんで今回ね金層で買ってきましたちょっと前の動画見ていただけると分かるんですけど金層の写真とかも載せてるんであのおじさんが買った時から寝といてくれていろんな研ぎのアドバイスとかもしてくれてすごいいいお店ですねもうすごいですよ砥石がめっちゃあってなんかこの歯の感じを見ながらどれにしようかなみたいなはたから見てるとあんまりね砥石がありすぎて違いがよくわかんないですけどこのセレクトしてこう研いでましたねという感じでこの金層の新しい包丁も今後バンバン使っていきたいと思いますなんかすごいね真面目動画になっちゃいましたけど<笑>まあそんな感じで気をつけながらやってますあそれでですね何よりねあの刃物使ってて危険なのがね切れ味の悪い刃物ですねカッターはこれあのすぐ折っちゃえば切れ味良くなるんですけど、まあ、それでもこれなんか出し惜しみして折らないでるとどんどんね切れ味悪くなるんで躊躇せず折るようには心がけてますけど包丁ねあの研ぐの面倒くさいなと思って全然切れないまま使ってるとあの靴の仕上がりも良くないっていうのはまあそれはもちろんなんですけど、ね、切れないと変にな余計な力かかっちゃってねこう予期せぬところに歯がいっちゃう可能性があってそれで怪我するっていうのがあるかもしれないですね切れ味良い,い方がむしろあのスッとコントロールが効くんで変なことにならないだからまあ研ぐのは大事なんですよね僕ね面倒くさがっちゃうことがあるんですけどね<笑>なんかこう入れといたら自動で研いでくれるマシンとかあったらいいなぁ。ということで刃物の使い方あと安全性の言い訳説明<笑>解説をしてみました今後ね靴作り動画を見ていただける際にはちゃんと安全な使い方してるなと安心してみてくださいはいじゃあ今日はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう Thank、you